Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. Papa Chandra Ram Rayaru, I know the last one of the latest one. That's why the third one, third one, which is the one. లక్షలాది మంది వచ్చి ఆయన వచ్చి పరిగెడుతుంటుంటే ఆయన ఏం కదా ప్రభుత్వం వచ్చి ఏదో అడ్డు పెడుతుంది అని ఒక ఫీలింగ్ ఇవ్వడానికి వచ్చి ఆయన ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఆయనతో పాటు ఈ టీవీలు కూడా కొన్ని టీవీలు కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి కొన్ని టీవీలు కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి అవునా కదా బాబు వస్తానే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి కొందరు పాపం తెలుసో తెలియక కొన్ని మన రాష్ట్రంలో ఉన్న రాజకీయ పార్టీలు కూడా జీవో నెంబర్ వన్ అది అప్ర అప్రజాస్వామ్యం దాన్ని రద్దు చేయాలి అది ప్రతిపక్షాల గుంతు నొక్కియడానికే ఆ జీవోని ఇష్యూ చేశారు అని వారికి వచ్చిన పరిభాషలో పాపం వారు మాట్లాడుతున్నారు వారు అయ్యా టీవీలు అయ్యా పత్రికలు ఎవరైతే చంద్రబాబు నాయుడికి కొమ్ము కాస్తు ఆయన వచ్చి ఏదో దీనిగా చూమెట్టాలని ఆశిస్తూ పాపం జనసత్వాలని చంద్రబాబు నాయుడు జాకిరెత్తుతూ క్రైమ్తో లేపుతున్న ఈనాడు పత్రికో లేకపోతే ఏబిఎన్ఓ లేకపోతే టీవీ ఫైవ్ ఛానల్స్తో ఒకసారి ఆలోచన చేసి అసలు జీవో నెంబర్ వన్లో ఏముంది ఏంటి ఇచ్చారు చెప్పండి ఆలోచన చేయమని చెప్పండి ఎక్కడైనా జీవో నెంబర్ వన్లో ఆ ఇచ్చిన జీవోలో ఈ జీవోలో ఈ జీవోలో ఎక్కడైనా ర్యాలీల్ని రోడ్ షోల్ని నిషేధించారు అని ఎక్కడ ఇచ్చారు చెప్పండి చెప్పండి ఎక్కడ చూపెట్టండి చదువుకొని చెప్పనండి ఇదిగో ఈ కాలంలో ఇచ్చారు ఇదిగో ఈ పేరాలు ఇచ్చారని చెప్పనండి మనం చూశాను చంద్రబాబు నాయుడు గారికైనా ఆ టెంకి బత్ సత్యనారాయణ గారికి లేదా అని విజయనగరంలో అంటే ఆ ఊరేగింపులో లేని కానీ ఆ ఊరేగింపు వచ్చి జ్యోతిరా పూలే ఆ రోజు సావిత్రి దాయి బైపులే జయంతి నాడు విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరణ చేస్తే ఆ ఆవిష్కరణ వచ్చినప్పుడు కొందరు నాయకులు మాట్లాడి చంద్రబాబు నాయుడు కూడా మాట్లాడి సాక్షాత్తు అది ఎక్కడైనా ర్యాలీ ఎక్కడ కూడా చేయకూడదు అని ఎక్కడ ఇవ్వలేదే జీవన గ్రౌండ్లో ఏముంది పబ్లిక్ రాస్తా అంటే మెయిన్ రోడ్స్లో హైవేస్లో మెయిన్ రోడ్లో బహిరంగ సభలు మాత్రం పెట్టద్దు ఒకవేళ పెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తే ప్రత్యేక పరిస్థితి ఏదైనా ఉంటే పర్మిషన్ తీసుకొని పెట్టుకోండి కానీ బహిరంగ సభలు పెట్టద్దు అని చెప్పి ఉంది ఇది వాస్తవం కాదా అది జీవో కాదా నేను రోడ్ షోలు నేను ఎంత అడ్డేస్తున్నారు నేను ర్యాలీ పెట్టుకుని అడ్డేస్తున్నారు బస్ సజ్జనాలు పెడితే తప్పు లేదా లేకపోతే ఇంకో మా ఇంకో మంత్రి గారు పెడితే వాళ్ళకి వచ్చే ఒకటే అధికార పార్టీకి ఒక జీవోవా ప్రతిపక్షాలకు ఒక జీవోవా అని ఊరికే లేనిపోయింది అని చెప్పి ప్రజల్లో ఒక ఏదో ఒక గందరం గందరగోళం కాదు కానీ వాళ్ళకి ఒక తప్పుడు సమాచారం తెచ్చి ఎందుకు రద్దు పొందడానికి రాజకీయ రద్దు పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇవాళ నేను తీవ్రం ఖండిస్తున్నాను కరెక్ట్ కాదు రాష్ట్ర ప్రధాన కేంద్రం కూడా కోరుతున్నాం ప్రజెంట్ తాలూకా వారికి కూడా విన్నవిస్తున్నాం ప్రజెంట్ తాలూకా రక్షణ ప్రజెంట్ తాలూకా వారికి అసౌకర్యం కలగకుండా ఉండడం చేయ చేయడం అది ఏ ప్రభుత్వం అనే ప్రభుత్వ బాధ్యత ఆ ప్రభుత్వం తర్వాత బాధ్యత ఆ నేపథ్యంలోనే ఈ జీవ 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 ఇవ్వడానికి పూర్వపాలలు ఏంటి కొందకూరులో ఎనిమిది మంది ఇరుక సందులో పెట్టి మురికి కావలో పడి ఎనిమిది మంది చనిపోయిన కార్యక్రమం ఆ తర్వాత గుంటూరులో ముగ్గురు 
బహిరంగ సభ అని చెప్పని దానికి వచ్చి ఉచిత కానుక అని చెప్పని స్టెప్పులు ఇచ్చి తెచ్చిన వచ్చి ఒక ఐదు వేలు పది వేలు తెచ్చాడు ముప్పై వేల మందికి ఆ స్లిప్లు ఇచ్చి వాళ్ళని తే వాళ్ళని అక్కడ చేసి చంద్రబాబు సభని పాపం విధివంతం చేసుకుందాం దుర్బుద్ధితో ఆ కార్యక్రమం చేయడం అమాయక ప్రజల నుంచి పట్టం పెట్టుకున్న వాస్తవం కాదా దాని మీద విస్తరణ కూడా ప్రభుత్వం ఆదేశిస్తుంది దాని మీద న్యాయ దాంట్లో నిరసన ధర కూడా బయటకు వస్తాయి ఏ రకమైన ల్యాబ్స్ వస్తుంది ఏ రకమైన జరిగింది అన్నీ కూడా బయటకు వస్తాయి దాన్ని కూడా అనాపథ్యంలో ఈ తప్పు అంటే ఎలా ర్యాలీలకి ఎక్కడ ఉంది ఎక్కడైనా ర్యాలీకి వేరే చేయొద్దు అని ఎక్కడని చెప్తారా లేదా రోడ్ షోను వెళ్తుంటే చేయకూడదని చెప్పిన వాళ్ళు చెప్తారా ఆ సాకు పెట్టుకుని నువ్వు వచ్చి నీకు నీ తాలూకా రోడ్ షోలు లేని నీ ర్యాలీ నువ్వు మరి ఎలా మారేద్దాం అనుకుంటే అసాధారణ లేదు కాబట్టి ఇంట్లో కూర్చున్నాను అనుకుంటే కూర్చో ఎవరు వద్దన్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూర్చోమండి ఎవరు వద్దన్నాడు కానీ ఈ రేపు మాటలు మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు మళ్ళీ దానికి మా పేర్లు ఎత్తడం కరెక్ట్ కాదు మా పేర్లు కోర్టు చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు చెప్పనండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను నా ప్రెస్ మీట్ తర్వాత వచ్చా చెప్పాడు ఇవే అన్నాడు కాదు ఇవే ఇక్కడ ఉంది అని అంటాడు కదా చెప్పండి ఇవే ఎక్కడ ఏ పేజీలో ఉందో ఏ లైన్లో ఉందో ఎక్కడ ఉందో ఎందుకు అంత మరి తగ్గించి మాట్లాడడం ప్రతీది సానుభూతి పొందేద్దామని ప్రజల్ని మొక్క పెట్టేద్దామని ఏదైతే ఏదో దీనిలాగా ప్రజల చేత మాటని ఒక దైవ సంపుతుడు లాగా ఇతను చెప్తే ఉంటాడనే ఫీలింగ్ పప్ప అతనికి ఇతను అబద్ధాలు కోరు ప్రతీది వక్రీకించి మా భాష్యం ప్రజలకు తెలుసు చంద్రబాబు నాయుడు నీ సంగతి ప్రజలకు తెలుసు అంత అమాయకుల వాళ్ళు లేరు ఇక్కడ ఎనిమిది మంది చచ్చిపోతే దాన్ని బాధ్యత వహించి బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పి బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పి ఒక పని చేసిన నాయకుడి అయితే మళ్ళీ అది రిపీట్ అవ్వకుండా ఒక బాధ్యతగా నీ తాలూకా నువ్వు ఆలోచన చేసి కార్యక్రమాలు చేయాలి నీ వల్ల చనిపోతే పోనీ ఏదో ఆ సభకి ఏదో ఎక్కడి నుంచో ఏ వైరత ఎక్కువైపోయి ఏ మేళ్ళు ఎక్కువ మిద్దెలు ఎక్కువ ఏ వైరత ఎక్కువ ఎవరో ఒకరితో చనిపోయారంటే ఓ క్రేజీగా నేను చూసి వచ్చారు అనుకోవడానికి ఓ మిద్దెలు మేళ్ళ మంచి నీ గురించి వచ్చి అనుకోవడానికి కాదు కదా నీ కోసం రాజకీయ రద్దు కోసం మోసుకొచ్చిన పాప అమాయక దీవులు వాళ్ళకి ఏదో ఆశ చూపెట్టి రద్దు రద్దు చూపెట్టి తుమ్మపానం ఇస్తానని చెప్పి తీసుకొచ్చిన అమాయక ప్రజలు ఓ కిరీ సందులో పెట్టి పెట్టి ఆయన చంపేస్తే పెరుగుతా చూస్తూ ఊరుకుంటారా ఊరుకోమంటారా నీకు అనిపించలేదు నీకు ఏంటిది ఏమండి తిరిగి భయపెచ్చు ఏ పోలీసు వాళ్ళు బాధ్యత లేదని డిబేట్లు పోలీసు వాళ్ళు బాధ్యత ఉంటుంది పోలీసు వాళ్ళు బాధ్యత ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే పోలీసు ముఖ్యమంత్రి గారు సభకు వచ్చి ఎంతమంది ఇచ్చారు ఏ ఏ దీనికి వచ్చి ఏంటిది మరి ముఖ్యమంత్రి గారు నువ్వు ఉన్నప్పుడు వచ్చే సభకి ఇచ్చారు మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రతిపక్ష నాయకులు కూడా అంతమంది పోలీసులు ఇచ్చారా చెప్పు కానీ మా బాధ్యతలు మా కార్యకర్తలు మేము అందరం కలిపి ముందు చూపుతో ఆలోచన చేసుకుంటూ ఏ విధమైన ఇబ్బందులు రాకుండా మేము కూడా పర్యవేక్షణ చేసుకున్నాం ఆ రోజుల్లో ఇది వాస్తవం ఆ రోజు రాజశేఖర గారు పాదయాత్ర చేసిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్ర చేసిన సభలు సమావేశాలు జరుగుతున్నప్పుడు ఎంతో కేర్ తీసుకుంటే వాళ్ళం అన్ని కోణాల్లో ఆలోచన చేసుకుని మేము ఆలోచన చేసుకుంటే వాళ్ళం నీలాగా ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎప్పుడు చేయలేదే ఎప్పుడు ఆలోచన చేయలేదే ఇదేంటిది 
పైపెచ్చు జీవో వన్ ఇచ్చారు జీవో నెంబర్ వన్ దాంట్లో నిషేధించారు అందుకే నేను ఇంట్లో కూర్చున్నాను అని చెప్పి ఏదో తిరుగుతూ వచ్చి ఇది వచ్చేసేవారు లేకపోతే ఇంట్లో కూర్చున్నాను అని చెప్పడానికి ఇదంతా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా ప్రభుత్వం ఒక బాధ్యత కాదు ప్రభుత్వం ప్రభుత్వానికి ఒక బాధ్యత ఉంటుంది ఆ బాధ్యతతోనే ఆ బాధ్యతాయుతంగానే ప్రభుత్వం చట్టాలు చేస్తుంది ఆ చట్టం అనేది చేసింది అనేది చట్టం ఎవరు ఏ ఒక్కరికి చుట్టంగా ఉండకూడదని ఆ చట్టం అందరికీ సమానంగా ఉండాలని ఆలోచన చేస్తే ఆ కార్యక్రమం చేస్తుంది దయచేసి రాష్ట్ర ప్రజానికి అర్థం చేసుకోవాలని ప్రతిపక్షాలు ఒకసారి మీ మీ ఆలోచన సరళి మీ మీ మైండ్ సెట్ మార్చుకోవాలని చెప్పి కోరుతున్నాను ప్రతిపక్షాలని అల్టిమేట్ గా మీరు కానీ మేం కానీ అందరం కూడా ప్రజలకు ఆన్సరబుల్ ప్రజా ప్రజాహితం కోసం ప్రజల తాలూకా సంక్షేమం కోసం వారికి అసౌకర్యంగా కలగ ఉండకో ఉండకూడ కోసం మన తాలూకా కార్యక్రమాలు ఉండాలి అది అధికార పక్షమైనా ప్రతిపక్షమైన అంతే కానీ అధికార పక్షం దే బాధ్యత ప్రతిపక్షం దే లేదు అంటే నువ్వు నీకు నువ్వు రాజకీయాలు ఉన్న అనర్హుడి రాజకీయాలకి అనర్హుడు ఆ పార్టీ అనర్హత పార్టీకి అర్హత లేదు ప్రజలు ఏం పోయినా పర్వాలేదు చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు ప్రజలు అని అంటే ఆ పార్టీకి అర్హత లేదు కాబట్టి ఒకసారి ఆ వేస్తున్న ఈనాడు కానీ రామచంద్ర పత్రికలు కానీ ఒకసారి జీవో చదువుకొని అప్పుడు మీరు మళ్ళీ రేపు ఉదయం అనగా నేను మాట్లాడింది మళ్ళీ మీరు దాన్ని ఒకరి భాష నేర్పుతారు కదా ఈ భాష కూడా ఇవ్వండి నాకు అభ్యంతరం లేదు ఇదిగో పచ్చగారు ఇలా చెప్పారు కాదు ఇదిగో దీనికి ఇదిగో ఇది ఉంది అని చెప్పి చెప్పండి పర్లేదు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాం ర్యాలీల్ని ఏవైతే రోడ్ షోలకి ఎక్కడా కూడా ఏ విధమైన నిషేధము జీవో నెంబర్ వన్లో లేదు ఓన్లీ బహిరంగ సభలు ఏవైతే రోడ్ల పైన పెట్టి స్టేజ్లు పెట్టి బహిరంగ సభలు పెడుతున్నామో వాటికి మాత్రమే జీవో నెంబర్ వన్ పెట్టకూడదు అసౌక్యం కల్పించకూడదు ఒకవేళ ప్రత్యేకమైన పరిస్థితుల్లో పెట్టుకోవాల్సి వస్తే మరి సంబంధిత వాళ్ళ దగ్గర నుంచి దానికి పెర్మిషన్ తీసుకొని పెట్టాలనేది ఉంది ప్రభుత్వం నుంచి ప్రభుత్వం నుంచి ఎందుకు గ్యాప్ వస్తుంది ప్రభుత్వం జీవో ఇచ్చిందంటే పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్ ఇది దాని నుంచి ఎందుకు గ్యాప్ వస్తుంది ప్రతిపక్షాలు రాజకీయ లబ్ధి కోసం మిస్ ఇంటర్ప్రిటర్ చేసి రాజకీయ లబ్ధి పొందామని ఆలోచన చేసి వాళ్ళ సత్తు లేక ఇది జుమెట్టి ఇంట్లో కూర్చోడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఇవి నువ్వు అది చెప్పిదా కుప్పంలో మీ టీవీలో చూశాను నేను నేనేమి పెద్ద ఎక్కువగా ఈ చంద్రబాబు పర్యటన జరిగితే దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి పొరపెట్టి ఓ ఏదైపోతుంది నేను పెద్దగా ఎప్పుడు నేను చూడను కానీ అరు రాత్రి న్యూస్ చూస్తుంటే ఓ ఛానల్లో ఆ రోడ్డు మీద ఏదైతే బహిరంగ పబ్లిక్ దీంట్లో మెయిన్ రోడ్లో స్టేజ్ వేయడం ఆ స్టేజ్ని పోలీసులు తేయడం చూశాను దాన్ని తొలగించడం ఆ స్టేజ్ చేసిన చెప్పారు బయలు తప్పించడం పర్మిషన్ తీసుకోమన్నారు దానికి వచ్చి ఈయన నేను ఇక్కడ చేస్తాను గారికి వద్ది అంతేకాని అతని ర్యాలీకి అతని తాలూకా దీనికి ఎవరు రోజు చోటుకి ఎవరు అడ్డు పెట్టలేదు ఎవరు అడ్డు నువ్వు వెళ్ళడానికి వీలేదు అనలేదు బయలెన్స్ పెట్టడానికి వీలేదని చెప్పారు అంతే పెట్టుకోవాలండి తప్ప ఏమో పెట్టుకుంటారు తప్ప ఏముంది పెట్టుకుంటారు తప్ప ఏముంది పెట్టుకుంటారు ఏం పెట్టి ఆయన పెట్టుకుంటే మాకేమి ఆయన ఏదో పడతాడు ఆయన భాష చెప్తాడు 
ఆయన ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు ఐడియాలజీని ఆయన ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేపుతాడు కాబట్టి ఆయన తరపు నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాడు ఏంటి ఉంది దానికి చంద్రబాబు గారు ఆయన 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 తాలూకా మా సెలబ్రిటీ పార్టీ నాయకుడు ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన ఆయన తాలూకా భావజాలను బయట చెప్పలేడు కాబట్టి ఆయన ఈయన చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు అందుకంటే ఏముంది పెట్టుకుంటే ఏమవుతాయి అమ్మా ఏమవుతాయి అమ్మా ఎవరేం చేసినా కేడు వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ చూస్తారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కొడుకు తిరుగుతున్నాడు చంద్రబాబు మాట ఇస్తే నెరవేర్చాడు కాబట్టి కొడుకు ఇంకా మాట ఇస్తే ఇంకా నెరవేరుస్తాడు అని పబ్లిక్లో ఒక కాన్ఫిడెంట్ ఉంటే ఇట్స్ ఫైన్ మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాదయాత్ర ఎందుకు సక్సెస్ అయింది ఎందుకు ప్రజలు ఆలోచించారు వాళ్ళ తండ్రి గారు కొన్ని ఆదరణ ఆ తండ్రి గారు మాటిస్తే మాట దెబ్బలాడట్లేదు చేసిన పరిపాలన చేసిన ఆరు సంవత్సరాలు కూడా ప్రజల విధంగా ప్రజలకు కావాల్సిన అన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఒక యూనిక్ గా దేశంలోనే ఒక యూనిక్ గా ఇచ్చి పెట్టిన ప్రతి పథకం కూడా సామాజిక కూడా చేరువే రీతిలో ఇచ్చే రీతిలో ఆ కార్యక్రమాన్ని చేశాడు అది కూడా శాచ్యుయేషన్ పద్ధతిలో చేశాడు పిక్ అండ్ చూస్ కాకుండా పార్టీ రైతంగా చేశాడు కాబట్టి ఆ రోజు ఆ తాలు తనయుడు నేను నా నాన్నగారి కంటే రెండేట్లు కూర్చేస్తాను ఒక మాట చెప్తున్నాడు తండ్రికి ఉన్న గుణంతో కొడుకును కూడా ఆదరించారు చంద్రబాబుకి ఏడు ఉంది గుణం మాసం దగా మాయా అవునా కదా ఆయన అధికారం ఉన్నప్పుడు ముందు కానీ లేదా మొన్న ఐదు సంవత్సరాలు కానీ ఏ ఒక్క మాట నెరవేర్చాడా బాబు వస్తే జాబ్ ఇస్తాడు నెరవేర్చలేదు యువకులు ఎందుకు వస్తారు ఇంకా కొడుకు చెప్తే తండ్రి తండ్రికి ఇప్పుడు ఒక చెట్టుకు వాళ్ళు విత్తనం ఏది ఇస్తుంది పుడతుంది కానీ ఓ విత్తనానికి వచ్చి ఇంకో చెట్టుకు ఇంకో ఇంకో పుడతుంది మామిడి చెట్టుకు వచ్చి జాంకేలు పుట్టవు కదా మామిడి చెట్టు మామిడికే పుడతుంది జాంకే జాంకే పుడతాయి ఇంకో ఇంకొక చెట్టుకి ఇంకొక కాయ పుడతాయి అమ్మ మహిళలకు వచ్చి రుణమాఫీ చేస్తానాడు మోసం చేశాడు ఉచిత చుట్టి తీసిస్తే కరెంటు షాక్ కొడద్దు అన్నాడు మరి వీళ్ళు ఎందుకు వాళ్ళు కొడుకు వచ్చి ఇంకా కొత్తగా చెప్తే నమ్మడానికి పోయిన తినమే ఇదే పోయిన ఐదు సంవత్సరాలు గత ప్రభుత్వంలో మంత్రి చేసినప్పుడు ఏమైనా ఒక యూనిక్ గా ఒక అతను ఒక సింబల్ గా ఏమైనా చేశాడా ఇగో అతను అతను మార్గ్ గా ఈ రాష్ట్రంలో చేస్తుంటే ఇట్స్ ఫైన్ అప్పుడు అదిగో అనుకో అనుకోని ఏం లేదు అంత సొల్లు నా గురించి వచ్చి మీరు అడుగుతుందో నేను చెప్పడు నీ గురి ఒక టైం వేస్తూ పాప ఆ టీవీలకు వచ్చి అదోటం ఆలోచి చచ్చి బాబు ఏం తప్పు చెప్తారో చూద్దాము దాన్ని వచ్చి పాప ఫోకస్ చేద్దామని పాప ఆ మా అందరూ ఉన్న రెండు మూడు టీవీలు వెయిట్ చేయడం ఎందుకు చెప్పు ఇంకేమని చెప్పండి అదే అంటున్నాను బాబు ఇందులో 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 ఏం కట్టడం ఉంది ఇందులో ఏం కట్టడం ఉంది ఈ జీవోలో ఉన్న కట్టడి ఏంటో దయచేసి చెప్పండి పారవైజ్ లేని దాన్ని అంటే ఇలాగా ఏజెంట్ కట్టడి ఇప్పుడు ఉంది కదా నేను బాండి అండి మీకు తెలుసో తెలియదో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్ర చేసినప్పుడు ఫస్ట్ కుమార్ రెడ్డి గారు నేను మా అందరం ఒక నలభై ఐదు రోజులు కలిసి ఈ రాష్ట్రంలో డీజీని కలిసాం ఇదిగో మా పాదయాత్ర రోడ్ మ్యాప్ అంటే కొన్ని కొన్ని అబ్జా అబ్జెక్ట్ ఎస్ మీ చట్టం ఎలాగ ఉంటారుగా మీరు ఏ విధంగా మాకు పర్మిషన్ ఇస్తే ఆ విధంగా మీ ఏది చేసినా మేము బాగా చూపించి రాసిచ్చి మేము చేస్తామని చెప్పి చెప్పి వెళ్ళాము మేమే ప్రభుత్వం వ్యతిరేకంగా ప్రభుత్వం ఆ రోజు చెప్పిన దానికి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళలేదే బైలెన్స్ మాకు పర్మిషన్ పెట్టకంటే మేము బైలెన్స్ పెట్టలేదే 
పోలీసు సభ్యుని దగ్గర మేము ఎప్పుడు పెట్టలేదే ఎక్కడన్నా ఎక్కడ ఇలాంటి అమాయం చేసిన ఎనిమిది మంది పది మంది చచ్చిపోయిన పరిస్థితులు ఎక్కడ రాష్ట్రంలో తీసుకురాలేదే ఎందుకు చెప్పు ముందు చెప్పాను కదా మీకు నేనేమి చెప్పాను ప్రతి స్టెప్కి ముందు మేము ఎంతో ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుని మేము అన్ని చేసుకుని ఎంతో దాని మీద కేంద్ర అబ్జర్వేషన్తో మానిటరింగ్ చేసుకుని కార్యక్రమం చేసామని చెప్తున్నాను కదా బాధ్యత కన్నా ఎక్కడ ప్రజలకు అసౌకర్యం కలగకంటా ప్రజాస్వామ్యంలో అది స్వేచ్ఛ మేము దానికి ఎవరు వ్యతిరేకం కాదే కానీ ప్రజలకు ఉన్న ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఏమున్నా దాన్ని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు మనం దానికి ఎక్కడ కూడా ఆటకం కలగకూడదు ఆ స్వేచ్ఛకు మనం భంగం కలగనీకంటే మన కార్యక్రమం చేసుకోవాలి రాజకీయ పార్టీలు అది నేను చెప్తున్నాం ప్రభుత్వమా ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం చెప్తాను కదా చంద్రబాబు రాడానికి ఏం పోయింది చంపిస్తాడు చంపిస్తున్న మళ్ళీ తిరిగి ప్రభుత్వం అంటే సిగ్గుపడి ఇంకా కూర్చోవాల చచ్చిపోయిన దానికి పక్షాతం అని చెప్పి ఇంకా రాబోయే కాలంలో అలాంటి పరిస్థితులు దాడి కంట కేర్ తీసుకుని సందర్భం రాని కంట అటు ప్రజలకి ప్రభుత్వానికి తప్పు జరిగిందని చెప్పుకుని పరిస్థితి పోయి తిరిగి పైపెచ్చు మరి తిరిగి ఎదురుదాడ అడిగిన లేకనే మేమా ఇది కొత్తది చంద్రబాబు చేశాడా చేశాడా ఎక్కడ ఇదో ఇదో ఒకటి కొత్తది ఇది నువ్వు వినలేదు అండి అన్నాడా సారీ అని వినలేదు నువ్వు యువర్ రైట్ ఎవరి సైడ్ రైట్ నేను నేను వినలేదు కానీ అది ఆ మాట్లాడి ఇంకా దిగజారిపోయిన లెక్క ఇంకా దిగజారిపోయిన లెక్క చంద్రబాబు నాయుడు అయితే అతని సభలకు మేము వెళ్తున్నాం మా మనుషులు వెళ్తున్నారు మరి వాళ్ళు మనుషులు వెళ్తలేదు ఏంటి ఏమిటి అది నువ్వులా దాటిపట్టా ఏది మాడితే బయట ఏంటి దాటమట్లా ఉంది చూస్తుంటే మా సైజు సాంద్ర ఉండదు అలాగా దాటమట్లా ఉంది అది నూరులా లేదు అది ఏది పడుతుంది చచ్చ మేమే వచ్చి కంపించాము అని ఇంకా భయపెచ్చు ఆ కాలువ పోయి కూడా మేమే తగ్గించాము అని చెప్పలేదు బుద్ధి లేకపోతే సరే మాట్లాడటానికి ఇంకా అంతేనా సార్ నిన్న చో నిన్న ఇవాళ కొన్ని పేపర్లను వచ్చి హైకోర్టు కామెంట్స్ చూశాను నేనైతే మాత్రం హైకోర్టు ఆ మాటలు అని అని ఉండదు అనేది నా తాలూకా అభిప్రాయం నా తాలూకా అభిప్రాయం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అలాంటి కామెంట్స్ చేసి ఉండరని పత్రికలే ఒకరికి రాశారని నా అభిప్రాయం లేదు మీరు అంటున్నారు నువ్వు అంటున్నావు కాబట్టి ప్రజాస్వామ్యంలో అంటే మాత్రం పెద్ద ఆక్షేపం అది ఏదైనా ఉంటే గివ్ దే రాజ్యాంగబద్ధంగా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే యూ క్యాన్ ఫాలో అదే కామెంట్ చేయడానికి అధికారం లేదే వాటిని ఉపయోగించడానికి మీకు అధికారం లేదే పత్రికలకి దయచేసి అది వచ్చి డిబేట్ చేయడానికి నాకు అధికారం లేదే అది దయచేసి దాన్ని తాపండి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఏ సంవత్సరం వాటి తల పరిధిలో ఉంటే మంచిది ఎవరు ఎవరు ఎందుకు లేమ్మ ఇప్పుడు అనవసరంగా బీఆర్ఎస్ టీఆర్ఎస్ వైఆర్ ఎందుకు ఇవన్నీ ఏం జరిగేవే ఈ పాడ అన్ని ఎన్నో రాజకీయ పార్టీలు వస్తుంటే పోతుంటే ఏవో జరుగుతుంటే ఏమి వాళ్ళ ఎజెండా వాళ్ళ ఎజెండాలు వాళ్ళకుంటే ఆ ఎజెండాలతో వాళ్ళు వాళ్ళు పడుతుంటారు అవన్నీ అవుతాయి ప్రజలు అల్టిమేట్గా ప్రజలు కదా ఎందుకు చేస్తారు ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం మిస్టేక్ ఉంటుంది కాపుల బీఆర్ఎస్ని ఏంటి బీఆర్ఎస్తో కాపులు వచ్చింది బీఆర్ఎస్ కాపులు ఎవరు అంటాడు ఎవరు వెళ్ళారు అనుకో 
ఏ పట్టు వదిలేదు ఏ పట్టు వదిలేడమ్మా పేరు చేరేదన్నాను కదా మీరు ఎవరు అంటారు ఎవరు చేరే ఎవరు చేరే జనసేన చేరేరా మరి అయితే జనసేన వాళ్ళు చేస్తే వైఎస్ఆర్ చెప్పారు అన్నందుకు వాళ్ళ అన్నారు కానీ మీరు మీరు కుమ్మక్క అయితే పంపించి మీకు చేస్తాను వాళ్ళ అన్నారు మమ్మల్ని ఎందుకు అంటాం ఆట లేక మధ్యలో మధ్యలో వాడలేదని చెప్పి ఒక అమ్మ చెప్పిందంట ఏ అమ్మ నువ్వు ఎంత లేదంటే మధ్యలో సరిగ్గా వాయించలేదమ్మా అందుకని నేను భర్త నుంచి ఉంచేయడం లేకపోతున్నానని ఆ రకంగా ఉంది మీరు చెప్తున్న మాటలు మాకేం సంబంధం ఏముంటే వాళ్ళ వాళ్ళు చూసుకోమనండి మాకేం సంబంధం ప్రజా సమయంలో ఎన్నో పార్టీలు వస్తుంటే ఎన్నో పోతుంటే వాళ్ళు పడుతుంటారు మా పార్టీ మా మా విధానం మా సిద్ధాంతం మా ప్రభుత్వం మా ప్రజలు మా 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 కార్యక్రమం మాకు ఆలోచన సంబంధం మాకే ఇలాంటి మా ఆడలేని దరువులు ఇవన్నీ చెప్పకండి ఇవన్నీ మాకు అలా ఎవరు ఆడుకుని ఆడుకుని పాడుకోరు పాడుకుంటారు ఎస్కేట్ చేస్తారు ఎస్కేట్ ఇస్తారు లేకపోతే పోతారు మాకెందుకు అంతే ఏది 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 చేస్తారు ఏది ఏది ఏ చర్య తీసుకుంటారమ్మా అతను ఏది కింద మీద పడుతున్నాడు చట్టం దాని పని తీసుకుని పోతుంది ఏ పనులు తీసుకెళ్తారు దాని గురించి తీసుకునే అవకాశం ఉందా ఏంటా మళ్ళీ అది ఒకటి అయితే ఏం పుట్టు ఆ పని చేసుకుని పోతున్నది దేని పని చేసుకెళ్తుంది కానీ నేను చెప్తుంది క్లారిటీతో ఏంటంటే మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను ఏదైతే జీవో నెంబర్ వన్ ర్యాలీలు లేకపోతే ఏది రోడ్ షోల్ని అన్నారో అది జీవోలు ఎక్కడ లేదు భర్తాచరణ గారికి ఇచ్చారు పెరుగుతు అని చెప్పింది అది శ్రద్ధాబద్ధం ఎవరైనా అది చేస్తుంది కానీ బహిరంగ సభలు బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఎక్కడ బయట పెట్టుకుని మోయిన్ రోడ్ల మీద దీని మీద రస్తాల మీద మాత్రం పెట్టడానికి మాత్రం లేదు ఒకవేళ ప్రత్యేకమైన పరిస్థితుల్లో పెట్టుకోవచ్చు వస్తే పరిమితం చేసుకుని దానికి ఆల్టర్నేటివ్ అరేంజ్మెంట్స్ ప్రభుత్వం చేసుకుంటావా చేసుకోవాలి అది